งามวิถีพื้นบ้านมรดกภูมิไทยเลอค่าวัฒนธรรมใหม่น้อมนำใจในคุณธรรมบ้านปาหวายหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งธรรมชาติและสระน้ำขนาดใหญ่มีวัฒนธรรมเด่นคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสืบทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่นจึงเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องพระไหม่ทอมือพื้นเมืองบรรมาชนของชาวบ้านป่าไหวสามครอบครัวได้อพยพมาจากมหาสารคามในปีพุทธศักราช2433และได้มีการอพยพมาเพิ่มเติมกันในภายหลังโดยอาชีพหลักคือการทำนาเลี้ยงสัตว์เพาะปลูกโดยมีแบบอย่างการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นแนวทางทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่ายวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ทำอาหารมาจากการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกกันเองในพื้นที่อาหารพื้นบ้านที่รสชาติอร่อยได้โดยไม่ต้องใส่ผงชูรสควรหาโอกาสมาลิ้มลองสักครั้งโดยเฉพาะสมุนไพรไก่อู่หม้อดินต้มแซบใยไหมและแกงป่าปลาหวายความน่ารักสามัคคีแรกที่คุณจะได้พบคือชาวบ้านที่พร้อมใจการแต่งตัวด้วยชุดผ้าไหมไทยงดงามออกมายืนเรียงรายต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมด้วยรอยยิ้มให้ความรู้สึกเป็นกันเองและอบอุ่นเสมือนคุณเป็นลูกหลานของหมู่บ้านนี้จริงๆก่อนจะพาไปชมการแสดงฟ้อนรามพื้นบ้านที่ลานวัฒนธรรมอุ่นไอรักและตลอนเที่ยวด้วยรถลิมูซีนอันเลื่องลือของหมู่บ้านไปไหว้พระที่อิ่มบุญรวมใจหรือวัดบ้านปะหวายมีทั้งร้อยพระพุทธบาทและได้เรียนรู้มรดกภูมิของบรรมาชนที่มีคุณค่าทางจิตใจของชาวบ้านภายในวัดจะมีหอระฆังสูงสง่าปองโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีและเกวียนที่บรรพบุรุษเคยใช้อพยพมาและต่อไปดวงใจปาหวายหรือสารปูตาที่ได้อัญเชิญมาจากถิ่นเดิมเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจที่ชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธากันอย่างมากเป็นที่ยืนแนวจิตใจนอกจากของชาวบ้านเพราะว่าที่เป็นลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยการเดินทางไปมากเพราะว่าที่กรุงเทพกรุงไทยต่างประเทศสอบตลอดทั้งทุกอย่างนะครับก็เป็นมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแวะผ่านที่ธนาคารข้าวก่อนจะไปสวนหม่อนใหญ่ไหมสวนหม่อนใหม่ที่กว้างใหญ่เป็นหัวใจของภูมิปัญญาชาวบ้านปาหวายที่มีความสําคัญต่อการผลิตผ้าไหมเป็นอย่างมากพร้อมยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาลองเก็บใบหม่อนและแชะภาพสวยๆกันที่นี่ได้อีกด้วยและสุดท้ายสายไหมปันรักด้วยบ้านปาหวายมีจุดเด่นในเรื่องของผ้าไหมทอมือมีการทอผ้าใช้เองกันมาอย่างยาวนานจึงได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีภายในชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองค่ะทำตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาเพราะว่าเกิดขึ้นมาก็เห็นแล้วว่าแม่พาทําเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ทําผ้าไหมใช้เองแล้วมีผ้าไหมมัดมีผ้าจะลงไหมทําเพื่อผู้ชายผู้หญิงใส่ผ้ามัดมีผู้ชายก็ใส่ผ้าไหมคนแก่ก็ทําสารกระติบข้าวสารมีสารหวิงสารแห่พอมาเริ่มทํากลุ่มก็มาเริ่มปีสี่สามพอปีสี่สามก็ทํามาเรื่อยๆแล้วก็จนเข้าเป็นโอทอกธรรมทิฐีนี่แหละมีผ้าสลงไหมผ้ามัดมีผ้าพื้นผ้าหางกระโลกผ้าเขาม้าไหมพอมาปีที่แล้วนี่มาเริ่มทำผ้าป้ายผ้าป้ายผ้าพันค
ผ้าขามาฝ้ายทำผ้าพ,พันคอไหมพอพัฒนาชุกชนเข้ามาช่วยว่าส่งเสริมก็มาทําสบู่จากรังไหมมาทําของกิฟช็อกของชํารวยมีไอ้ผ้าพันคอแล้วทําเป็นพวงมาลัยกรแล้วก็ทํามาเรื่อยๆนี่จนส่งออกตลาดนี่แหละค่ะตกเย็นหลังจากได้เรียนรู้ท่องเที่ยววิถีชาวบ้านแล้วก่อนจะพาเข้าพักโฮมสเตย์ของหมู่บ้านที่มีความสงบเหมาะท้องที่จะมีการแสดงพื้นบ้านหลายชุดเพื่อสร้างความผ่อนคลายแขกผู้มาเยือนจะได้ร่วมกันร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นจะมีพิธีบายสีสู่ขวัญพิธีมงคลต้อนรับแขกผู้มาเยือนและรับประทานอาหารพื้นบ้านพร้อมๆกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างอบอุ่นในบรรยากาศดีๆยามเย็นหากได้มาสัมผัสสักครั้งจะรับรู้ได้เลยว่าวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบพอเพียงที่ผสมผสานความจริงใจและรอยยิ้มเป็นกันเองที่ชาวบ้านป่าหวายมอบให้นั้นทำให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่จริงๆ